జై శ్రీరామ్ టెక్స్ట్ కంప్లీషన్ కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ గ్రూప్లో పెట్టాను మీరు గ్రూప్లో లేకపోయినా పర్వాలేదు యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ గ్రిఫిత్స్ అర్లీ అవుట్పుట్ వాజ్ రిమార్కబ్లీ డాష్ మీనింగ్స్ చూసుకున్నారా సరే సో ఏమైంది ఆన్సర్ మీది రిమార్కబ్లీ ఇక్లెక్టిక్ కరెక్ట్ ఇక్లెక్టిక్ అంటే సెలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎ వైడ్ రేంజ్ ఏ క్లాక్ టేక్ నిమానిక్ ఇచ్చాను గుర్తుందా ఏ క్లాక్ టేక్ అని ఉంది అంటే ఒక లక్ష సోర్సెస్ నుంచి మనము జ్ఞానము తీసుకుంటాము అది హిందూయిజం యొక్క ప్రత్యే ప్రత్యేకత వేదంలో ఈ ఏకం సత్ విప్ర బహుధావదంతి సత్యం అన్నది ఒకటే వైజ్ పీపుల్ దాన్ని రకరకాలుగా పేర్లు పెట్టారు ఏకం సత్ విప్ర బహుధావదంతి ఇంకోటి ఆనోభద్ర క్రతబోయంతు విశ్వత అంటే లెట్ నోబుల్ థాట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవేర్ హిందూయిజంలోనే ఇది ఉంటుంది మిగిలిన రిలీజియన్స్లో లేదు వాళ్ళు కరెక్టు మిగిలిన వాళ్ళని కన్వర్ట్ అయినా చేయాలి ప్రాసెలైటైజ్ పిఆర్ఓఎస్ఈఎల్వైటిఐజెడ్డి ప్రాసెలైటైజ్ అన్న వర్డ్ తెలుసా రాసుకో ఇవన్నీ క్రిస్టియన్ బైబిల్ నుంచి టర్మ్స్ చాలా వస్తాయి చాలా వస్తాయి పిఆర్ఓఎస్ఈఎల్వైటిఐజెడ్డి ప్రాసెలైటైజ్ అది వర్బ్ అంటే కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అయిన వాడిని ఏ ప్రాసెలైట్ అంటారు ఈజ్ అ ప్రాసెలైట్ P-R-O-S-E-L-Y-T-E. Proselyte అంటే కన్వర్ట్ అయిన వ్యక్తి వ్యక్తి ప్రాసెలైటైజేషన్ సి హిందూయిజం అండ్ జుదాయిజం ఆర్ టూ మేజర్ రిలీజియన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ డోంట్ ప్రాసెలైటైజ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ దే డోంట్ ప్రాసెలైటైజ్ దో దే ఫాలో ద ఫస్ట్ ఫైవ్ బుక్స్ ఆఫ్ ద బైబుల్ దే డోంట్ ప్రాసెలైటైజ్ బికాస్ దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ ద చోజన్ పీపుల్ వై వుడ్ గాడ్ చూజ్ ఎనీబడి I think if at all God chooses somebody, He would choose such a person who is truly dharmic, who does not harm anybody in thought, word or deed. God would not show any partiality. You can be a chosen person if you live up to certain dharmic values. So anyway, Israel, people of Israel and Hindus. And today it is believed that roughly 4,300 religions are there in the world. 4,300 religions. మతాలు ఉన్నాయి ఓకే సో మేజర్ రిలీజియన్స్ అయితే సెమిటిక్ రిలీజియన్ ఎస్ఈఎంఐటిఐసి సెమిటిక్ సెమిటిక్ అంటే జ్యూస్ క్రిస్టియన్స్ ముస్లింస్ను వీళ్ళు ముగ్గురిని సెమిటిక్ రేయస్ అంటారు సెమిటిక్ రిలీజియన్ అంటారు సరే ఆ పేరు అది యాక్చువల్గా సెమిటిక్ కెన్ ఆల్సో మీన్ ఓన్లీ జ్యూస్ ఓన్లీ పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఓకే సో యాంటై సెమిటిజం is a crime anywhere in the world ante israel vaalla meeda jews meeda nu emana tittina criticize chesina bahusha mild ga criticize cheyochemo gaani vaallani e vidhanga na tittina edana chesthe non bailable offense vaallu chaala chinna minority israel such a powerful and rich country every israelite is a millionaire very hard working people okay it was formed in 1948 einstein was given the opportunity to be the president of the israel state then it was formed in 1948 einstein uh, uh, turned down the offer and he famously said uh, the post of a president uh, is at the most for a lifetime whereas an equation is valid for eternity so he continued to do his research he said no i am a physicist i am doing some research i don't want to be the president so it's just such a great man now uh, eclectic so the veda teaches us that we must be open to ideas let noble thoughts come from everywhere let noble thoughts ano bhadra ano bhadra kratavo yantu vishvataha let noble thoughts come from everywhere but unfortunately we are absorbing the most ignoble thoughts from everywhere chalo i have this tendency to rant a little but uh, rant and don't speak wildly like a madman బట్ ఇవన్నీ మీరు వింటూ ఉంటే నేను వర్డ్స్ కాంటెక్స్లో వాడుతున్నా అప్పుడు నీకు 
అర్థమవుతుంది పైగా నువ్వు ధైర్యంగా వాడుకోవచ్చు కోలొకేషన్స్ కూడా నేను పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నా సో శ్రద్ధగా నా లెక్చర్స్ వింటే నీకు ఆటోమేటిక్గా నీ ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఓకే మొత్తానికి ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది ఈక్లెక్టిక్ ఏక్ లాక్ టేక్ అన్నాం చలో సో యాంటీ సెమిటిజం సెమిటిక్ రేస్ సెమిటిక్ లాంగ్వేజెస్ సెమిట్ సీమైట్ ఎస్ఈఎంఐటి అంటే ఇజ్రాయల్ జ్యూస్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు బట్ సెమిటిక్ రేసెస్ అంటే ఈ మూడు ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ గ్రిఫిత్స్ ఎర్లీ అవుట్పుట్ వాజ్ రిమార్కబ్లీ డాష్ రిమార్కబుల్ అంటే స్ట్రైకింగ్ సో ద యాన్సర్ హ్యాస్ టు బి ఇక్లెక్టిక్ ఇన్వెంటివ్ అంటే వెరీ క్లెవర్ ఇంపల్సివ్ అంటే యాక్టింగ్ వితౌట్ థింకింగ్ అనమాట ఇంపల్సివ్ ఇంపల్సివ్ మీన్స్ ఇంపల్సివ్ షాపింగ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఎడిక్టెడ్ టు ఇంపల్సివ్ షాపింగ్ దే విల్ గో అండ్ బై సంథింగ్ జస్ట్ టు యు నో ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ ఎ డీప్లీ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం రీటైల్ థెరపీ ఈజ్ ప్రమోటెడ్ బై సైకాలజీస్ బికాస్ దే ఫీల్ దట్ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ డిప్రెస్డ్ ఈ షుడ్ గో టు అ మాల్ ఈ షుడ్ డూ సమ్ షాపింగ్ అండ్ ఈ విల్ ఫీల్ బెటర్ సో దీస్ దీస్ సైకాలజీస్ దీస్ రాస్కల్స్ are probably being paid by the mall owners <laughs> that is why they are coming up with such weird theories eh inke em paddhati ledara depression undi podaniki nu mall lo velli impulsive shopping cheyala kontha mandi compulsive shopping chestaru compulsive ante emiti c o m p u l s i v e compulsive ante force of habit alavatu enta bhayankaranga alavatu aina roju shopping cheyali adi compulsive shopping ఇంపల్సివ్ షాపింగ్ అంటే జేబులో పైసలు ఉన్నాయి ఇంకా రెచ్చిపోయి దురదతోటి ఏదో కొనుక్కుంటాం అది యాక్చువల్గా నీ క్యారెక్టర్ స్ట్రెంగ్త్ కెన్ బి డిటర్మిన్ విత్ అ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కీప్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్ యువర్ పాకెట్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ఫోన్పే అకౌంట్ విజిట్ ఎ మాల్ ఎవ్రీ డే అండ్ ఫర్ వన్ మంత్ కీప్ విజిటింగ్ మాల్స్ బట్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ యువర్ మనీ షుడ్ స్టిల్ బి వన్ ల్యాక్ యూ షుడ్ నాట్ స్పెండ్ ఎ సింగిల్ పైసా go to different malls see things which you like but this is an experiment you have to conduct keep 1 lakh rupees with you but don't spend even a single rupee but go to every place where something is being sold and you are likely to get tempted to buy something don't buy if you can do this then you will become the greatest leader like uh, our modi ji okay next one so the first one griffith's early output was remarkably eclectic because you know in the clues are very simple comedy melodrama western thriller anni rasestunnadu vaadu so great okay next people should not take good constitution for granted constitution ante health constitution annavadu oka meaning health oka meaning meek telusu that the, that is the document uh, on which our entire polity rests p o l i t y polity ante people who have a proper government okay constitution constitutional ante a walk undertaking a walk undertaken for health my morning constitutional my evening constitutional constitutional ante walk walking so constitutional al pettina pudu adi adjective ga vaadachu noun ga kuda vaadachu i am going for my morning constitutional ante poduna walk ki velthunanu constitution ki oka meaning meek already document official document manadi eh rendu meaning health good constitution ante manchi health strong immunity baaga undi people should not take good constitution for granted take for granted ante artham enti what is the meaning of the phrase take for granted so first one ayipoyindi kada eclectic second idi <coughs> people should not take good constitution for granted constitution ante health good constitution ante good health he has a weak constitution ante tondaraga jwaralu ostai vadiki ha so constitutional ante morning walk my morning constitutional evening constitutional the word constitutional means a walk that you undertake for purpose of improve, improving your health so people should not take good constitution for granted ante nee healthy ga unnav ani cheppesi eppudu healthy ga untanu ani light ga iskoni hey if you relax then you will fall sick because the human genetic code is dash development of dash okay what's your answer predisposed to ah disease. correct predisposed to disease correct predisposed means having a tendency insalubrious means not good for health salubrious weather good for health 
wholesome means good for health wholesomeness means something that is good for health if you are talking about food or if you can refer to somebody's advice which is wholesome utopia ramarajyam utopia means an ideal state ideal state where people are all law abiding deeply spiritual and there will be no crimes and therefore no need for police so that kind of a uh, uh, ideal state uh, unfortunately this word utopia has a negative connotation it means uh, some kind of an unrealizable dream hmm? some because the real world can never be a utopia because criminals and rascals and rogues and all kinds of dregs are always there d r e g s dregs ante oka peepa lo kinda unde sediment peepa ante barrel so literal meaning adi tarata danne lease an kuda antaru l e e s lease lease ante oka peepa lo kinda settle aina maddi a neelu atla untayi so డ్రగ్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అన్నాను అనుకో అంటే సొసైటీలో ఈ చిల్లర దొంగలు ఏ అంటే మోస్ట్ డిస్రప్యూటబుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఈ కాల్ గర్ల్స్ ప్రాస్టిట్స్ పిక్ పాకెట్ బర్గ్లర్లు స్కామ్స్టర్లు వీళ్ళందరినీ డ్రగ్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అనమాట సమాజంలో చాలా నీచమైన వాళ్ళని డిఆర్ఈజిఎస్ అంటారు డ్రగ్స్ సో యుటోపియన్ అడ్జెక్టివ్ అయితే యుటోపియన్ ఇది నెగిటివ్ వర్డ్ యూటోపియా వాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ నావెల్ రిటర్న్ బై సర్ థామస్ మోర్ సర్ థామస్ మోర్ లాంగ్ ఎగో ఎనీవే సో యూటోపియా అంటే ఏంటి మన కాన్సెప్ట్లో రామరాజ్యం జనాలందరూ చాలా ధార్మికంగా ఉంటారు ఎవడు ఎవడిని మోసి మోసం చేయడు క్రైమ్స్ ఉండవు అట్లాంటిది ఎప్పుడైనా వస్తుందా రాముడు ఉన్నప్పుడే లేదు అది ఏ పాపం రాముడికి సీతను వదిలేయవలసి వచ్చింది అలాంటి దుర్మార్గులు అప్పుడు ఉన్నారు కాకపోతే అప్పుడు తక్కువ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు వీళ్ళే ఉన్నారు ఓకే సెకండ్ సో దీనికి బ్లాక్ చేయండి పాజ్ చేయండి ది ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ప్రీ డిస్పోజ్ టు డిజీజ్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ చదువుతున్నా చూడండి వర్డ్స్ యూలాజైస్ అంటే పొగడ్డం పొగడ్త ఈయూఎల్ఓజీవై యూలాజీ అంటే ప్రైజ్ నా ఉన్నది యూలాజైజ్ ఐజెడ్డి అటాచ్ చేసామంటే అది వర్బ్ అయింది టు యూలాజైజ్ అంటే ప్రైజ్ గ్రేట్లీ బాగా పొగడ్డం ఓకే డినై అంటే రిజెక్ట్ అండర్ స్కోర్ అంటే అండర్ లైన్ అంటే ఎందుకు అండర్ లైన్ చేస్తాము హైలైట్ చేయడానికి అంటే ఇంకో సెనానిమ్ ఏంటి ఎంఫసైజ్ చేయడానికి ఈఎంపిహెచ్ఏఎస్ఐఎస్ ఎంఫసిస్ టు లే ఎంఫసిస్ అంటే దాన్ని ప్రత్యేకించి దాన్ని దాని గురించి హైలైట్ చేసుకుంటూ దాన్ని అండర్ లైన్ ఎందుకు చేస్తాం బుక్లో అది క్లియర్గా మనకు అప్పుడు ఆ పేజీకి రాగానే ఫస్ట్ అండర్ లైన్ చేసిందే చూస్తాం మనం అది దట్ విల్ నట్ జస్ట్ టు రీడ్ దట్ పార్ట్ నడ్జ్ అంటే చిన్న పుష్ సో అండర్ స్కోర్ అంటే అండర్ లైన్ క్వాలిఫైయింగ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఏ స్టేట్మెంట్ అంటే కండిషన్స్ కండిషన్స్ పెట్టడం ఏ క్వాలిఫైడ్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ ఏ కండిషనల్ క్వాలిఫైడ్ ఎపాలజీ కండిషనల్ ఎపాలజీ అన్క్వాలిఫైడ్ ఎపాలజీ అన్కండిషనల్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లో ఎక్కడైనా ఒక ఆన్సర్లో క్వాలిఫైడ్ అన్న వర్డ్ కనిపిస్తే జిఆర్ఈలో అట్లీస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అదే ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఆర్సీ ప్యాసేజెస్ ఎక్కడైనా ఈ టెక్స్ట్ కంప్లీషన్ అన్ని స్పీకర్స్ ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ తీసుకోరు ఎందుకంటే దో దే మైట్ బీ క్రిస్టియన్ ఫెనాటిక్స్ హూ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆల్ ది స్టాఫ్ దో ది పీపుల్ హూ ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ మే బీ నాట్ ఆల్ మే బీ క్రిస్టియన్ ఫెనాటిక్స్ బట్ దే కెనాట్ టేక్ దే కెనాట్ క్రియేట్ ఎ ప్యాసేజ్ ఆర్ text completion or sentence equivalence which uh, uh, which promotes their fanaticism that's not allowed because people of different religions students coming from different nationalities and religions they take this test so this test is simply to test their scholastic aptitude for higher education it is not to uh, proselytize them which means to convert or indulge in propaganda for a religion so that they cannot do therefore remember in the gre the word qualifying is very important everything is qualified the speakers never take an un- unqualified or sort of extreme categorical position critiquing critiquing means give a balanced analysis and judgment epitomizing serve as a representative serve as a, an embodiment ramo vigrahavan dharma dharma is an abstract concept so you can't uh, conjure a picture in your mind when i say dharma nothing comes to mind 
when i say elephant you can see, see the elephant in your mind but when i say dharma no picture therefore whom should you picture for dharma rama that's why we say ramo vigrahavan dharma rama is an epitome of dharma now epitome means a person or thing that represents an abstract quality abstract means something that is theoretical and that cannot be known through the senses okay so epitomizing personifying to personify to embody to represent hmm, any person or thing that represents an abstract quality is called an epitome of that quality so while performers have always attempted to dash the fact that piano is fundamentally a percussion instrument percussion means striking tabla and all that xylophone dappulu dholak drums bango bongos congos or drum set <coughs> while while anadu keyword adi while ante enti contrast indicate chestunadu while per- performers have always attempted to dash the fact that piano is fundamentally a percussion instrument that particular pianist goes further than most in dash the accepted wisdom through her excessively exuberant style exuberant ante lively spurti alacrity <coughs> exuberant growth ante rich growth <coughs> in an exuberant mood very lively energetic okay please pause and try to answer so ikkada clues enti while while annadu clue performers eppudu they have always attempted to ante performer ante piano vayinche vaadu endukante ikkada context piano vayinche vaadu ni pianist antaru pi ante peina vaadi vanna baadha ostundi emo andarki ee bollywood cinemallo ee shahrukh khan gaadu ee lafut gaalu andaru edana paata vaste piano mundar guchin piano vayistaru veena eppudaina vayistara mana indian musical instruments lekkale nanu unnai kani piano ni guitar pattukone chupistaru దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది పిల్లలు కూడా నేను కూడా గిటార్ నేర్చుకుంటా పే అరే సరే అది కూడా నేర్చుకో తప్పేం లేదు కానీ మన దేశంలో ఉండే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయరా బాబు ఫ్లూట్ నేర్చుకో ఎందుకు కృష్ణుడి చేతిలో ఉన్న ఫ్లూట్ అది నేర్చుకో ఫస్ట్ ఏ ఇది కాలనైజ్ చేస్తున్నారు అనమాట పియానిస్ట్ అంట పియానిస్ట్ అంటారు అంటే పెయిన్ ఇస్తాడేమో వాడు మొత్తానికి ఏదో వైల్ పర్ఫార్మర్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ అటెంప్టెడ్ టు డాష్ ఏ అంటే పియానో వేయించేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఇదేదో చేయడానికి ట్రై చేశారు ఏంటి చేయడానికి ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ప్యానో ఈజ్ ఫండమెంటలీ ఏ పర్కషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ప్యానో అన్నది పర్కషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కింద వస్తుంది లేక అది ఫండమెంటలీ బేసిక్గా అది పర్కషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని పర్ఫార్మెన్స్ అలా అంటారు వైల్ ఇక్కడ వైల్ కాంట్రాస్ట్కి వాడబడలేక వైల్ చూడండి ఇంగ్లీష్లో రెండు యూసేజెస్ ఉన్నాయి వైల్ ఐ వాజ్ రిటర్నింగ్ హోమ్ ఐ మెట్ ఎ ఫ్రెండ్ సో అప్పుడు డ్యూరింగ్ ఇంకోటి వైల్ హీ ఈజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ హీజ్ బ్రదర్ ఈజ్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ అంటే వైల్ కాంట్రాస్ట్ ఇండికేట్ చేసింది సో వైల్కి రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ జిఆర్ఈలో నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ టైమ్స్ వైల్ కాంట్రాస్ట్ ఇండికేటర్గానే వాడతాడు కానీ ఒక్కొక్కప్పుడు డ్యూరింగ్ కూడా వాడచ్చు ఇక్కడ చూడండి వైల్ పర్ఫార్మర్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఓకే ఇది కూడా కాంట్రాస్టే performers have always while they attempted to the fa- to dash the fact that piano is fundamentally a percussion instrument asal piano keyboard instrument keyboard la untundi piano so adi keyboard instrument kinda classify cheyali kani chaala mandi em antunaru adi keyboard kinda classify cheyakodandi adi percussion instrument endukante vela tho itla kodutu untaru that particular pianist goes further vallu ఇది పర్కషన్ ఇన్స్ట్రూమెంటు అని చెప్తున్నారు వీడు ఇంకో మెట్టు ఎక్కాడు వీడు ఇంకో మెట్ ఎక్కాడు ఇంకొంచెం అదే మిషాన్ని ఇంకొంచెం లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాడు దాట్ పర్టికులర్ పియానిస్ట్ గోస్ ఫర్దర్ ఫార్దర్ ఇంకా ముందుకు పోయాడు దాన్ మోస్ట్ ఇన్ డాష్ ది యాక్సెప్టెడ్ విజ్డమ్ త్రూ హర్ ఎక్సెసివ్లీ ఎగ్జ్యూబరెంట్ స్టైల్ అంటే ఓ ఇట్లా ప్యానో మీద ఇట్లా 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 టామ్ అండ్ జరిగి చూడండి టామ్ అండ్ జరీలో టామ్ గడ్ ఎట్లా వాయిస్తాడు ఫుల్ గెంతి గెంతి సో ఈమె ఏం చేసింది సో ఆన్సర్ ఏం అవ్వాలి ఫస్ట్ బ్లాంక్ షుడ్ బి అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ అంటే ఎంఫసైజ్ హైలైట్ 
పర్ఫార్మర్స్ ఎప్పుడు దీన్ని ఇది పర్కషన్ ఇన్స్ట్రూమెంట్ అని హైలైట్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని పర్కషన్ ఇన్స్ట్రూమెంట్ అనుకోవాలి అటెంప్టెడ్ టు అండర్ స్కోర్ ద ఫ్యాక్ట్ యూలాజైజ్ ద ఫ్యాక్ట్ కాదు డినై ద ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ నాట్ డినైయింగ్ ఇట్ డినై అన్నాం అనుకో బై దే ఆర్ డినైయింగ్ ఇట్ ది అదర్ పర్సన్ ఇది యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ అని రావాలి అలా లేదే వాడు ఇంకొంచెం గో గోస్ ఫర్దర్ అంటే వాడు ఇంకొంచెం ముందుకు పోయాడు అంటే వీళ్ళు అండర్లైన్ చేస్తున్నారు ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారు ఎంఫాటిక్గా చెప్తున్నారు ఎంఫాటిక్ ఈఎంపిహెచ్ఏటిఐసి ఎంఫాటిక్ అంటే నొక్కి చెప్పడం ఎంఫసైజ్ ఎంఫసిస్ పెట్టడం ఎంఫాటిక్ స్టేట్మెంట్ అంటే దాని మీద ఎంఫసిస్ ఉందన్నమాట తెలుగు వాడు ఎగ్జాక్ట్గా ఎంఫసిస్కి హిందీమే హిందీమే తెలుగు మీద దేఖేంగే డిక్షనరీ లాయంగే సో ఇప్పుడు ఆమె ఏం చేసిందంటే ఒక మెట్టు పైకెక్కింది అంటే ఆమె ఎపిటమైజింగ్ దట్ విజ్డమ్ అంటే ఆమె ఆమె స్టైలు ఎంత లైవ్లీగా ఉందంటే ప్యానో కీస్ మీద షీస్ పౌండింగ్ అనమాట వాయించేస్తుంది వేళ్లతోటి అప్పుడు ఇలాగ వాయిస్తుంటే ఇది పర్కషనే కదా అందుకే అలా వాయిస్తున్నారు కీబోర్డ్ కాదు మొత్తానికి అదే ఆన్సరు అండర్ స్కోర్ ఎపిటమైజ్ యూలాజైజ్ ద ఫ్యాక్ట్ బాలే ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ యాజ్ ద ఇయర్స్ వెంట్ బై కింగ్లీ కింగ్స్లీస్ లెటర్స్ డిస్ప్లేడ్ హిమ్ డిక్లైనింగ్ ఇన్ టు ఏ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఈస్థిటిక్ ఇంటాలరెన్స్ ఈస్థిటిక్ అంటే ఆర్టిస్టిక్ ఇంటాలరెన్స్ అంటే ఇంటాలరెన్స్ బిగట్ బిఐజిఓటి బిగట్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ కెనాట్ టాలరేట్ అనదర్ పర్సన్స్ ఒపీనియన్ ఆర్ రిలీజన్ బిగట్రీ బిఐజిఓటిఆర్వై బిగట్రీ అంటే ఇంటాలరెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు కొన్ని మతాల్లో అవతల వాడిని ద్వేషించాలి లేక కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు వాడు అంటే వాడిని చంపాలి వాళ్ళ హోలీ బుక్స్లో రెండు హోలీ బుక్స్లో ఉన్నాయి దానికి పేరు చెప్పక్కర్లేదు నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇంటాలరెన్స్ అన్నది ఆ బుక్కుల్లో ఉంది మనకి ఎక్కడ భగవద్గీతలో ఎక్కడ ఇంటాలరెన్స్ ఉండదు కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయ సేజన తిష్టతి అందరి హృదయంలో నేను ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు అంటే ఏ సో ఇంటాలరెన్స్ ఏమీ లేదు మనకి ఇంటాలరెన్స్ అన్నది ప్రసక్తి లేదు హిందూయిజంలో హీ డిస్ప్లే డాష్ డిస్లైక్ డిస్లైక్లు ఆఫ్ ఎనీ సీరియస్ కంటెంపరీ లిటరేచర్ ఎట్ ఆల్ అంటే ఈ సెంటెన్స్ని అనువాదించుకున్నాం అనుకో ఏళ్ళు గడిచిన తర్వాత కింగ్స్లీ అన్న వాడి లెటర్స్లో మనకి ఏమి తెలుస్తుందంటే వాడి గురించి వాడు ఎవరిని టాలరేట్ చేయటం లేదనమాట బిగట్లాగా అయిపోయాడు ఎయిస్థిటిక్ ఇంటాలరెన్స్ అంటే ఆర్టిస్టిక్ ఇంటాలరెన్స్ అంటే బహుశా ఇంకోళ్ళు చేసే ఆర్ట్ని వాడు వాడికి ఇష్టం లేదు తిడుతూ ఉంటాడు ఈ డిస్ప్లే డాష్ డిస్లైక్ ఆఫ్ ఎనీ కంటెంపరీ లిటరేచర్ అట్ ఆల్ కంటెంపరీ అంటే ప్రస్తుతం అంటే ఇప్పుడుండే రా రైటర్స్ గురించి చాలా డిస్లైక్ చూపిస్తున్నాడు సో ఇప్పుడు కింద వాడు చూద్దాం బిబ్బులస్ అంటే ఏ బిబ్బులస్ అని ఇచ్చాడు బిబ్బులస్ అంటే తాగడం వన్ హూ ఈజ్ అడిక్టెడ్ టు ఆల్కహాల్ చూసుకున్నారా మీనింగ్స్ ఇన్సీపియంట్ అంటే జస్ట్ బాన్ ఇప్పుడే ఇన్సీపియంట్ స్టేజ్ ఇనీషియల్ నాట్ యట్ ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ షటిల్ అంటే వెరీ ఫైన్ క్వెరులస్ అంటే క్వారల్సమ్ మేకింగ్ పెట్టి కంప్లైంట్స్ అండ్ క్వారలింగ్ సో దీనికి ఆన్సర్ ప్లీజ్ పాజ్ సో కింగ్స్లీస్ లెటర్స్ డిస్ప్లేడ్ హిమ్ డిక్లైనింగ్ ఇన్ టు ఎ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఈస్థెటిక్ టాలరెన్స్ దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఆల్ ద టైమ్ ఇన్ టాలరెంట్ డిక్లైనింగ్ ఇన్ టు ఎ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఈస్థెటిక్ ఇన్ టాలరెన్స్ సో ఇఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఇన్ టు ఇన్ ఎ కాన్స్టెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఈస్థెటిక్ ఇన్ టాలరెన్స్ then it means that all the time he is intolerant how can you call that subtle though the word subtle can be used to describe subtle dislike no but here in the context i don't think subtle fits as well as querulous fits because he seems to be in a state of constant intolerance a person who is in a state of constant intolerance will always find something to complain about even in the best painting or art they will still find something to complain about i think we must go for a querulous dislike right let's leave it there jai shri ram